सो नाउ देखेंगे यहाँ पर कि हम पेजेस को कैसे यहाँ पे सर्व कर सकते हैं ठीक है जो अभी हमने देखा था कि जब हमने अपने एप्लीकेशन स्टार्ट किया तो इस फाइल लिस्ट के हिसाब से जो भी हमको फाइल यहाँ पर मिलता है वो यहाँ पर सर्व हो जाता है तो हमने यहाँ पर इंडेक्स डॉट जे एस यहाँ पर सर्व किया हुआ था ठीक है ये ऑटोमेटिक होता है जब भी हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं तो एक बार फिर से इसको रन करते हैं हेलो वर्ल्ड पर हम इस पर क्लिक करेंगे एंड देन हम इसको करेंगे रन तो हमने इसको कहा रन एज रन एज सर्वर ठीक है तो यहाँ पर टॉम कैट सेलेक्ट करना है देन क्लिक करना है फिनिश पे तो इस तरह से यहाँ पर टॉम कैट स्टार्ट होगा और हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा इस एप्लीकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं लोकल होस्ट कोलन एट जीरो एट जीरो लोकल होस्ट कोलन एट जीरो एट जीरो स्लैश हेलो वर्ड पे ठीक है इस तरह से नाउ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ड अपने एप्लीकेशन का नाम तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इंडेक्स डॉट जी आ गया डिफॉल्ट जो वेलकम फाइल लिस्ट में तो जो लिस्टिक था उससे हमारा एक पेज यहाँ पर आ चुका है नाउ यहाँ पर अगर आप फाइल का नेम डायरेक्ट लिखते हो हमने यहाँ पर कहा इंडेक्स डॉट जी तो ये फाइल मुझे यहाँ पे मिल जाएगा फाइल मिल गया ठीक है तो अब अगर मैं इसके अंदर एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ वेब कंटेंट के अंदर मैंने एक न्यू फाइल ही क्रिएट किया एक सिंपल सा यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं मैंने इसका नाम दिया ए डॉट टी ठीक है एक टी एक्स फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट किया तो मैंने यहाँ पर लिखा दिस दिस इज ए डॉट टी एक्स टी फाइल ठीक ना उसे सेव करेंगे इसको तो अब आप वापस आइए एप्लीकेशन पर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पर हमको लिखना है ए डॉट टी एक्स टी मतलब डायरेक्ट मैंने फाइल का नाम लिखा स्लैश करके तो वो फाइल मुझे यहाँ पर मिल जाएगा तो फाइल मिल चुका है ना यहाँ पर आप कोई भी एच टी एम एल फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हो कोई भी जी एस पी फाइल कुछ भी क्रिएट करते हो कि नया फोल्डर क्रिएट करते हो उस फोल्डर का पाथ दे देते हो तो वो फाइल आपको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सर्व हो जाता है इस तरह से लेकिन आप अगर वेब डैश आई एन एफ के अंदर कोई फाइल है उसको आप एक्सेस करोगे तो वो आपको एक्सेस नहीं होगा बाहर से डायरेक्टली क्योंकि वेब डैश आई एन एफ एक सिक्योर्ड फोल्डर होता है ठीक है इसमें आपके एप्लीकेशन की सारी कन्फिग्रेशन होती हैं ना अगर मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लूँ मैंने यहाँ पर कहा न्यू और मैंने यहाँ पर कहा न्यू फोल्डर क्रिएट किया पब्लिक मैंने इसका नाम रखा पब्लिक और इस पब्लिक फोल्डर के अंदर मैं कोई भी फाइल रखता हूँ मैंने जो ए डॉट टी एक्स टी है इसको मैं मूव कर देता हूँ ए पब्लिक फोल्डर के अंदर ठीक है तो पब्लिक फोल्डर के अंदर ये फाइल चला गया तो ये चला गया है मेटा आई के अंदर तो मैं इसको उठाऊंगा और इसको पब्लिक के अंदर रखूंगा तो ये पब्लिक फोल्डर के अंदर चला गया है ठीक है ना पब्लिक फोल्डर में चला गया मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ मैंने कहा इनसाइड पब्लिक सेव करेंगे इसको वापस आएंगे तो यहाँ पर अब मैं ए डॉट टी एक्स टी एक्सेस करूँगा नहीं है वो तो नहीं मिला तो अब मेरे वो पास यहाँ पर एक फोल्डर है मैंने यहाँ पर कहा पब्लिक स्लैश मैंने यहाँ पर कहा ए डॉट टी एक्स टी अब मैं इसको एंटरप्राइज करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिला इन पब्लिक तो मैं यहाँ पर फोल्डर के अंदर की जो कंटेंट है वो यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ लेकिन वही कंटेंट यहाँ पर एक्सेस होगा जो वेब कंटेंट के अंदर है लेकिन वेब डैश आई एन एफ का क्या मैं कर सकता हूँ उस तरीके से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो एक सिक्योर्ड फोल्डर है तो मैंने यहाँ पर लिखा वेब डैश आई एन एफ वेब डैश आई एन एफ और मैंने यहाँ पर कहा स्लैश वेब डॉट एक्सएमएल तो क्या ये फाइल मुझे मिलेगी ये फाइल नहीं मिलेगी नॉर्मल एलर होती है नॉट फाउंड कुछ और भी होता है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ मैंने कहा स्लैश ए लिखा तो यहाँ पर एरर क्या है मैसेज द रिक्वेस्ट रिसोर्स हेलो वर्ड स्लैश ए इज़ नॉट अवेलेबल ठीक है नाउ अब आप इसको पढ़िएगा दूसरा एरर आएगा हमारे पास हमने यहाँ पर कहा वेब डैश आई एन एफ के अंदर जो फाइल है वो मुझे यहाँ पर चाहिए मैंने यहाँ पर लिखा वेब डैश आई एन एफ स्लैश हमने यहाँ पर कहा वेब डॉट एक्जेमल अगर फाइल नहीं मिलता है तो यहाँ पर क्या आता है नॉट अवेलेबल इसको मैं अगर एंटर प्रेस कर दो यहाँ पर वो एरर नहीं यहाँ पर कुछ और है ये कह रहा है कि द ओरिजन सर्वर डिड नॉट फाइंड द करेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द टारगेट रिसोर्स और और इज नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज दैट वन एग्जिस्ट ही तो मतलब ये कह रहा है कि या तो नहीं है या फिर दूसरा क्या है नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज मतलब ये जो फाइल है वो सिक्योर्ड है ये ओपनली आप ब्राउजर से एक्सेसिबल नहीं है ठीक है तो सिंपल सा मेरा इस वीडियो का जो मेन जो समरी है वो ये है कि जो वेब डैश आई के अंदर की जो फाइल्स हैं वो सिक्योर्ड हैं उसे कोई भी यूज़र यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है ओके आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है तो आप कोई भी एस्टिमल फाइल सर्व करना चाहते हैं तो वेब कंटेंट के अंदर डायरेक्टली एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए या फिर डायरेक्टली यहाँ पर बनाते रहिए लॉग इन डॉट एस टी एल साइन अप डॉट एस टी एल या फिर डॉट जी एस पी डॉट जी एस पी क्यों बनाते हैं वो हम आगे बात करेंगे अभी आप इस लेवल पर उसको छोड़ दीजिए तो कोई भी इस तरह से अगर आप फाइल क्रिएट करते हैं तो